जय हिंद साथियों विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है इससे पहले हम भारतीय भूगोल का पार्ट वन जो है इसको कवर कर चुके हैं जो उसको नहीं देखें वो जाकर पहले आप देख लीजिए ये भारतीय भूगोल का पार्ट टू होगा इससे पहले हम जो है भाग वन को कंप्लीट कर चुके हैं तो आइए हम आज का क्लास को शुरू करते हैं देखेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा रोप जो रजुक मार्ग गढ़वाल में जोतसी मंट एवं औली को जोड़ता है जिसकी लंबाई है पाँच मीटर नोट देखेंगे तो भारत ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास की में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से उन्नीस हजार तीन सौ फीट है अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलबिया के नाम था यहां उत्तुरुसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क तल से जो है अट्ठारह फीट ऊँची पर है इसके बाद आता है रेल परिवहन रेल परिवहन देखेंगे भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है पहले तीन स्थान पर क्रमशः यूएसए चीन रूस भारतीय रेलवे विश्व की सबसे बड़ा नियोक्ता है नेक्स्ट देखेंगे भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल अठारह में मुंबई से थाने जो कि 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ किया गया था और किसके काल में तो लॉर्ड डलहौजी डलहौजी के काल में यह जो है शुरू किया गया था देश में तीन प्रकार की रेल लाइनें हैं एक है बड़ी लाइन जो कि 1.676 मीटर है और देखेंगे दूसरा हो जाएगा मीटर गेज जो कि 1.00 मीटर हो जाएगा नैरो गेज देखेंगे जो कि जीरो मीटर हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी रेलगाड़ी जो देखेंगे यह अठारह ईस्वी में स्काउटन और डाल डालीगटन के बीच चली थी इसके बाद 1830 में लीवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 सौ ईस्वी में की गई थी रेल वित्त को जो है उन्नीस सौ के बाद एटवर्थ कमिटी के सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग कर किया गया भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है यह आपका 1950 में हुआ 2017 में रेल बजट को केंद्र बजट से जो है इसको मर्ज कर दिया गया नेक्स्ट आता है भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बेड पर है रेलवे को 18 मंडलों जो पहले नौ था एवं तिहत्तर डिवीजनों में बांटा गया है प्रत्येक मंडल का प्रधान जो होता है ये महाप्रबंधक होता है नेक्स्ट आता है भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय इसमें देखेंगे तो उत्तर रेलवे नई दिल्ली में इसके मुख्यालय हो जाएगा दक्षिण रेलवे चेन्नई में इसके मुख्यालय है मध्य रेलवे देखेंगे तो मुंबई में है दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता में है उत्तर पूर्वी सी रेलवे का मालेगांव में है उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद में है दक्षिण पर दक्षिण पूर्वी रेलवे का देखेंगे तो यह आपका हुगली में है और पूर्वी तट रेलवे का देखेंगे तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है पश्चिम रेलवे का चर्च गेट मुंबई में है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय देखेंगे तो कोलकाता में है दक्षिण मध्य रेलवे का देखेंगे तो सिकंदराबाद में है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है वहीं देखेंगे पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर में है पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में है उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में है वहीं कोलकाता मेट्रो रेल का देखेंगे तो कोलकाता में है और दक्षिण तट रेलवे का विशाखापत्तनम है तो ये यहाँ का क्या था मुख्यालय था अठारह जून का नेक्स्ट देखेंगे तो आ जाता है रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे की सृजन की घोषणा की इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे को तीन डिवीजन गुटकल गुटूर एवं विजयवाड़ा शामिल किया गया है फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे को अब जो है केवल सिकंदराबाद हैदराबाद और नांदेड़ डिवीजन ही बचा है देखेंगे नेक्स्ट देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस जो कि नवंबर 2011 से चली है जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है इस दौरान वह चार किलोमीटर की दूरी तय करती है इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू तभी से कन्याकुमारी जो कि 3726 किलोमीटर जाती थी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी लेकिन क्या हो गया अब चेंज हो गया कौन हो गया विवेक एक्सप्रेस हो गया 
नेक्स्ट देखिएगा नई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन व आगरा कैंट स्टेशन के बीच पाँच अप्रैल 2016 से चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस देश की सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है यह दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 100 मिनट में तय करने के लिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है चलती है इस रेलगाड़ी में एयर होस्टेज की तर्ज पर रेल परिचालकों की तैनाती सभी कोचों में की गई है इसके पहले सबसे तेज रफ्तार चलने वाली दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस थी नोट देखेंगे तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो लेनी ग्रांट से ब्लाडी वॉस्टॉक तक जो है 9,438 किलोमीटर लंबा है भारत 2022 के अनुसार देखेंगे तो भारतीय रेलवे मार्ग की लंबाई जो है आपको सड़सठ किलोमीटर है मार्च 2020 के अंत तक भारत के कुल रेल मार्गों की लंबाई संतावन प्रतिशत प्रतिशत जो कि उनचालीस किलोमीटर भाग का विद्युतीकरण किया जा चुका है नोट देखेंगे तो परिचालन में इस्तेमाल मार्ग जो है किलोमीटर का जो सड़सठ पॉइंट नाइन सेवन यानी सड़सठ पॉइंट नौ सात प्रतिशत विद्युतीकरण तो हो चुका है भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच में तीन फरवरी उन्नीस सौ पच्चीस को चली थी बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेकन क्वीन थी जो आपका बम्बई एवं पुणे के मध्य चली थी जो कि एक जून उन्नीस को चली थी कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्यून है एक मार्च जो है उन्नीस को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में चली थी नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाले समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस जो कि मुनबाओ जो कि बाड़मेर और खेर खेरापारा सिंध के मध्य चलती है 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चित्तूरपुर ढाका के बीच में चलाई गई है 1 अगस्त उन्नीस से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई है नेक्स्ट देखेंगे कोकन रेलवे महाराष्ट्र के किरोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है इसकी ट्रैक की लंबाई सात किलोमीटर है इस रेलगाड़ी मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी उन्नीस सौ ईस्वी को हुआ इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्यों देखेंगे तो महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक एवं केरल है एन सी आर टी बारहवीं क्लास के भारत लोक और अर्थव्यवस्थाओं पेज देखेंगे तो 119 के अनुसार कोकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है यह रेलगाड़ी रेल मार्ग एक नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं एगान जो है इक्यानवे सुरंगों को पार करता है इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर इस उधम में कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र राज्य भागीदार है वहीं देखेंगे देख कोलकाता मेट्रो उन्नीस सौ ईस्वी में बनी यह योजना उन्नीस सौ ईस्वी से अमल में आई थी दमदम से टालीगंज तक इस भूमिगत रेलगाड़ी की कुल लंबाई जो देखेंगे वह आपका सोलह पॉइंट चार पाँच किलोमीटर है कोलकाता मेट्रो की शुरुआत जो है 24 अक्टूबर उन्नीस सौ ईस्वी को हुई थी नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली मेट्रो यह परियोजना जापान व कोरियाओं की कंपनी के सहयोग से बनाई गई है इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को तीस हजारी से शहादरा के बीच चलाई गई बंगलुरु मेट्रो देखेंगे तो यह आपका इसकी शुरुआत जो है 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी से नामा मेट्रो के नाम से शुरू की गई इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया था मुंबई मेट्रो देखेंगे इसकी शुरुआत 8 जून 2014 से की गई थी मुंबई में नैनो रेल देखेंगे तो स्वतंत्र भारत में नैनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई जहां इसकी शुभारंभ देखेंगे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया संपूर्ण परियोजनाओं उन्नीस पॉइंट एक सात किलोमीटर शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना हो जाएगी इस संबंध में जापान का तेईस पॉइंट आठ किलोमीटर लंबा ओसाका मोमो मोनो रेल कॉरिडोर सबसे लंबा है देखेंगे तो सोलह पॉइंट नौ किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है यह नोट देखेंगे अमेरिका चीन जापान जर्मनी मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में सातवां देश हो गया है जहाँ सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनो रेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है 
नेक्स्ट देखेंगे जयपुर चेन्नई एवं लखनऊ में भी मेट्रो रेल सेवा शुरू हो गई है चंडीगढ़ भोपाल गुवाहाटी पुणे एवं देखेंगे तो पटना आदि शहरों में भी मेल जो ये मेट्रो रेल है वो आपका निर्माणधीन है विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी जिसकी शुरुआत जो है 10 मई उन्नीस को हुई थी यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है इसकी लंबाई देखेंगे तो 402 किलोमीटर है चीन की शंघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो 434 किलोमीटर है रेल इंजन की निर्माण के कारखाने चित्रंजन वाराणसी भोपाल में स्थित है साबरी डिब्बो का निर्माण पेरम्बूर पर्थल्ला कोलकाता तथा बंगलुरु में किया जाता है रेल इंजन बना बनाने का नया कारखाना देखेंगे तो मधेपुरा जो कि इलेक्ट्रिकल इंजन एवं मढोरा डीजल इंजन और बिहार में स्थापित किया गया है पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है नेक्स्ट देखेंगे भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थित है अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस सी टी टी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है इसका जो है उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से किया था नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है गरीबों की लंबाई सॉरी गरीबों की लंबी दूरी की यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच में चलाई गई है जो कि 27 फरवरी 2017 को निष्ठ आता है अगरतला अखोरा रेल मार्ग पूर्ण हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच की रेल मार्ग की दूरी सोलह किलोमीटर से घट 560 किलोमीटर रह जाएगी इस अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग की अधिकांश भाग जो है वो आपका बांग्लादेश में है यूनेस्को द्वारा भारत के चार भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है उसमें एक दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के उपनाम देखेंगे तो ट्राई ट्रेन है वहीं दूसरा देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तीसरा नीलगिरी माउंटेन रेलवे उपनाम इसका ब्लू माउंटेन ट्रेन है वहीं कालका शिमला रेलवे उपनाम देखेंगे तो ट्राई ट्रेन है नेक्स्ट देखेंगे तो भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार जो है रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया तीन मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा है और सरवन के संगीत निर्देश में उदित नारायण और कविता कृष्णा मूर्ति ने इसे गाया है महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय रेलवे ने विधि संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है अब आता है वायु परिवहन के बारे में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है उन्नीस सौ में हुई थी जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व का सबसे सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था नेक्स्ट देखते हैं उन्नीस में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई थी उन्नीस तिरपन ईस्वी में ही सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों में अधीन रख दिया था एक जो था आपका भारतीय विमान निगम और दूसरा जो था आपका यह आपका एयर इंडिया एयर इंडिया का मुख्यालय देखेंगे तो यह आपका नई दिल्ली में है निगमित कार्यालय देखेंगे तो मुंबई में है शुभंकर इसका जो है महाराजा है और प्रतीक सिंह देखेंगे तो उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोनार्क चक्र है भारतीय विमान निमक देखेंगे तो इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देश नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश म्यांमार मालदीप अफगानिस्तान को सेवा उपलब्ध कराता है एयर इंडिया विदेश के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है उन्नीस सौ इक्यासी ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी जिसके बाद देखेंगे जिसके बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया था चौबीस अगस्त 2007 हज़ार सात ईस्वी को सार्वजनिक क्षेत्र की विमान विमानन कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया यह दोनों कंपनियां जो है अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से कार्यरत हो गई है कंपनी का ब्रांड एमेस्टर का ब्रांड का नाम जो रखा गया है वो रखा गया एयर इंडिया रखा गया है नोट देखेंगे तो वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व जो है टाटा के पास चला गया है टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अधिकृत की 27 जनवरी 2022 को अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर एयर इंडिया 
का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभाल लिया इस बात की पुष्टि टाटा सन एंड चेयरमैन के जो है संस्थापक एस एन चंद्रशेखर ने की थी करीब उनहत्तर वर्षों के बाद फिर से एयर इंडिया का कमांड टाटा समूह के हाथों में आ गई है उसके बाद आता है पवन हंस लिमिटेड ये भी एक तरह की एयरलाइन से जुड़ी हुई है तो देखेंगे इसकी स्थापना जो है उन्नीस में की गई थी इसका मुख्यालय जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना इसका पंजीकृत कार्यालय देखेंगे तो नई दिल्ली में है यह हेलीकॉप्टर सेवाओं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है वर्तमान में 2020 में इसके पास तैंतालीस हेलीकॉप्टर का बेरा है नेक्स्ट देखते हैं पवन हंस हर वर्ष जो है मई जून एवं सितंबर अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से फाटा से केदारनाथ तक की हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कॉमर्शियल पायलटों के उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर पर सुधार के लिए रायबरेली उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में की गई है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना फुर्सतगंज में की गई है नेक्स्ट देखते हैं भारतीय विमानपतन प्राधिकरण का गठन एक अप्रैल उन्नीस सौ को किया गया था प्राधिकरण देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनल का प्रबंधन करता है नेक्स्ट आता है देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई में देखेंगे तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ये आपका नई दिल्ली में है छरपति शिवाजी हवाई अड्डे ये मुंबई में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे ये कोलकाता में है वहीं अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे चेन्नई में है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नागपुर में है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अहमदाबाद में है गोपीनाथ वारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपका गुवाहाटी में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लखनऊ में है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ये अमृतसर में है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तिरुआनंदपुरम में है वहीं कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोजिकोट में है शेख शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे तो श्रीनगर में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैदराबाद में है कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोचिंग में है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पोल ट्रेल में है वहीं दबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखेंगे गोवा में है कैंपे गोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बंगलुरु में है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मंगलोर में है देवी अहल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखेंगे इंदौर में है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जयपुर में है कोयम्बूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोयम्बूर में है तिरुंचापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तिरुंचरापल्ली में है जबकि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाराणसी में है पुनत सौर संस्कृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ठीक है ये देखते हैं नोट आ गया नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा युरान सेवा शुरू की इसके तहत देश के सभी भागों के व्यक्तिगत संरक्षणात्मक साधन पी तथा दवाओं का इत्यादि का आपूर्ति की जाएगी अब आता है जल परिवहन केंद्रीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की स्थापना उन्नीस सौ में की गई थी इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है देश के जल मार्गों को दो भागों में बांटा है पहला जो है ये आंतरिक जल मार्ग यह परिवहन नदियों नहरों एवं झीलों के द्वारा होते हैं देश में जहाजों के जरिए होने वाली कुल माल ढुलाई के केवल एक ही ढुलाई अंतर्देशीय जल मार्गो से होती है राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 सौ ग्यारह अंतर्देशीय जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है हल्दिया से इलाहाबाद तक जल मार्गो को 22 अक्टूबर उन्नीस को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या एक घोषित किया गया था वहीं देखेंगे तो समुद्री जल मार्ग भारत की लगभग देखेंगे तो सात किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा यह मुख्य भूमि के पश्चिम और पूरा भाग में फैली है यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है भारत में 12 बड़े तथा लगभग देखेंगे तो 200 छोटे पतन हैं देश के व्यापार के कुल मात्रा का पंचानवे प्रतिशत और मूल की दृष्टि से अड़सठ प्रतिशत का व्यापार समुद्री मार्ग से होता है राष्ट्रीय जलमार्ग में देखेंगे तो देखेंगे तो यह आता है एन डब्ल्यू यानी नेशनल वाटर वे देखेंगे तो एक देखेंगे इलाहाबाद से हल्दिया जो कि 1600 आपका 20 किलोमीटर है वही एन डब्ल्यू टू देखेंगे तो सदिया से धुबड़ी जाती है और आठ सौ किलोमीटर है एन डब्ल्यू थ्री देखेंगे तो कोलम से कोट्टापुरम जाता है ये दो किलोमीटर है वहीं चार देखेंगे तो काकीनाड़ा से मरका कनम दे जाता है ये आपका दस किलोमीटर है पाँच देखेंगे तो तलचर से धमरा जाती है और ये छः सौ तेईस किलोमीटर है वहीं छठा देखेंगे तो एन डब्ल्यू क्या हो जाएगा लखीपुरम से भांगा ये आपको एक सौ इक्कीस किलोमीटर जो कि प्रस्तावित है
देश के सबसे बड़े बंदरगाह में मुंबई है सबसे बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है जबकि छोटे बंदरगाहों संविधान के संवर्ती सूची में शामिल है जिसका प्रबंधन जो है संबंधित राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है देश के सबसे प्राकृतिक बंदरगाह में विशाखापट्टनम है यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है यह डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे छिपा हुआ है गुजरात स्थित कांडला एवं कांडला एक जो है ज्वारिय बंदरगाह का उदाहरण है यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है अब देखिएगा तो कुछ बड़े बंदरगाह में तो जैसे आता है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है हुबली नदी पे मुंबई देखेंगे तो महाराष्ट्र या अरब सागर में चेन्नई देखेंगे तो तमिलनाडु में है बंगाल की खाड़ी में कोच्ची देखेंगे तो केरल में या अरब सागर में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी पारादीप उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में तुतिकोरी तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में है वहीं देखेंगे मोर मुआ गुआ देखेंगे तो आपका गोवा में है और यह अरब सागर में कांडला गुजरात में है अरब सागर में न्यू मंगलोर देखेंगे तो यह आपका कर्नाटक में है अरब सागर में नावा शोवा देखेंगे तो महाराष्ट्र में या अरब सागर में और एन्नोर देखेंगे तो यह आपका तमिलनाडु जो कि बंगाल की खाड़ी में है बी ओ चिदम्बरम बी ओ चिताबरा दूसरा देखेंगे तो दीन दयाल पत्तन जी आर नेहरू कामराज पत्तन जो है आपका देखिए इसको नाम रख दिया तुतिकोरी इसका नाम रख दिया कांडला का दीन दयाल पत्तन जी आर नेहरू रख दिया एन्नोर बंदरगाह का नाम और ये जो नया नाम है ये क्रम से इसको रख दिया गया है किसका कामराज का कोलकाता नई नदीय प्रकार का बंदरगाह है इसमें दो गोदी प्रणालियाँ जो है हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर और पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली है चेने पतन हर मौसम में कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है इसकी स्थापना जो हुआ था अठारह ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था नेक्स्ट आता है सेतु समुद्र शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तुती तोरी के बीच में 434 किलो समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है कोची शिप लिमिटेड की स्थापना उन्नीस में हुई थी इसका मुख्य मुख्यालय कोची केरल में है यह देश का पर जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित कोचिंग पूर्वी पश्चिमी समुद्री व्यापार के चौराहे पर नियतांक की स्थिति है मारमुआ गांव देखेंगे एक प्राकृतिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा हुआ है इसमें देखेंगे तो चौदह चार मीटर गहरा वाला एक ड्राफ्ट चैनल है जो कि बड़े पोत को आने जाने में मदद करता है नेक्स्ट देखेंगे विश्व के जहाज पुनर्वर्तन उद्योग उसमें भारत की हिस्सेदारी 25 से 30 प्रतिशत है जहाज पुनर्वर्तन मुख्य रूप से गुजरात के अलग सोसिया में किया जाता है अलग अलंग सोसिया विश्व के सबसे बड़ा जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है इसे जो है फरवरी उन्नीस में शुरू किया गया था नोट देखेंगे तो दाहेज गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायन के निपटान हेतु स्थापित किया गया है इसीलिए इसे रसायन बंदरगाह नाम दिया गया है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है तेरह नंबर भारत की जनगणना दो से देखिए 2010 साल पर जनगणना होता है लेकिन 2021 में होना चाहिए था जनगणना लेकिन क्या हो गया जनगणना नहीं हो पाया क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था भारतीय संविधान के धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है यह संविधान के सातवें अनुसूची के क्रम से संख्या देखेंगे तो उनहत्तर पर अंकित है जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है जिसकी उच्चतम अधिकारी भारत का जो देखेंगे तो महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त होता है यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है वर्तमान में भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली है इनसे पूर्वी इस पद पर देवेंद्र कुमार सिकरी जो है 2004 से 2009 ईस्वी तक है नेक्स्ट देखते हैं 2011 ईस्वी की जनगणना यानी पंद्रहवीं जनगणना स्वतंत्र भारत की सत्रहवीं जन सतवीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा जो है एक अप्रैल 2010 हज़ार दस ईस्वी से हुई थी सितंबर 2010 हज़ार दस ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना उन्नीस ईस्वी के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान कर दी जो अलग से जून दो से सितम्बर दो ईस्वी के बीच में सम्पन्न हुई थी जनगणना 2011 के शुभंकर देखेंगे तो परगणन शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक जो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत में जनगणना की शुरुआत अठारह में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत देखेंगे तो यह आपका 
अठारह ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यालय में हुआ था अठारह में जनगणना का जो आयुक्त था उसे डब्लू डब्लू फ्लोडन डब्लू डब्लू फ्लोडन 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 को बनाया गया था वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना उन्नीस सौ इक्यावन में इसमें जनगणना का आयुक्त जो था ये था आर एन गोपाल स्वामी जो कि उन्नीस सौ उनचास से तिरपन ईस्वी तक हुआ था आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय जो है यह आपको स्वीडन को जाता है जहाँ सत्रह उनचास में पहली बार जनगणना कराई गई थी दशकीय जनगणना की शुरुआत देखेंगे सत्रह सौ नब्बे ईस्वी में अमेरिका में हुआ था अठारह सौ एक ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना जो है ये स्टार्ट हुआ था कुछ प्रमुख परिभाषा देखेंगे तो जनगणना घनत्व का देखेंगे तो जन जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है दूसरा देखेंगे तो लिंगानुपात प्रति एक हजार पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं वहीं देखेंगे तो शिशु लिंगानुपात जो कि जीरो से छः वर्ष होता है जनसंख्या में जीरो से छः आयु के में प्रति हजार पुरुष की तुलना में उसकी आयु समूह की स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं जैसे देखेंगे तो जीरो से छः वर्ष के बालिका की संख्या बट्टा बालकों की संख्या गुने एक हज़ार हो जाएगा क्योंकि एक हज़ार में ये दिखाया जाता है साक्षरता दर देखेंगे तो सात वर्षों और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख सक या पढ़ सकता है उसे साक्षर कहते हैं सात वर्ष और उससे अधिक आयु वाले कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या साक्षर दर कहते हैं दशक की वृद्धि देखेंगे तो यह आपको दस वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि व्यक्त करता है शिशु मृत्यु दर देखेंगे तो शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं की संख्या में अनुपात में एक वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाता है यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति एक हजार जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या दिखाया जाता है जनगणना 2011 हज़ार के तहत में देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जा रहा है जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे जो देखेंगे ऊपर की वय के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं नोट देखेंगे तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दो हज़ार के अनुसार वर्ष दो हज़ार तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2001 की जनगणना में भारत के प्रशासनिक विभाजन पाँच जीरो में किया गया था जबकि 2011 की जनगणना में यह विभाजन 640 जीरो में किया गया स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि में 2001 से 2011 में कुल सैंतालीस नए जिले बने थे नेक्स्ट आता है महान विभाजन वर्ष भारत में जांकी की इतिहास में 1921 सौ ईस्वी को जो है महान विभाजन की संज्ञा दी जाती है 1911 से 1921 सौ ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में सतहत्तर लाख की कमी आई इसीलिए 1921 सौ ईस्वी को विभाजन वर्ष की संज्ञा दी गई है भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातक की वृद्धि दर्ज उठा या उन्नीस सौ से इकहत्तर के दौरान दर्ज की गई है नेक्स्ट आता है 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े तो ये देखेंगे 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो रहा था एक इक्कीस जीरो आठ चौवन नौ सौ सतहत्तर है इसे ये देख लीजिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत है जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97 पॉइंट नौ से घटकर 1.64 हो गई है जबकि दशकीय वृद्धि दर देखेंगे तो इक्कीस पॉइंट प्रतिशत से घटकर 17.7 प्रतिशत हो गई है वहीं देखेंगे तो नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रहा जो कि माइनस जीरो रही है जनसंख्या घन तीन व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर तीन व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है हो गया है लिंगानुपात नौ से बढ़कर नौ हो गया है शिशु लिंगानुपात देखेंगे तो ये नौ से घटकर नौ हो गया है जनसंख्या के साक्षर लोगों की संख्या चौंसठ पॉइंट आठ चार प्रतिशत से बढ़कर तिहत्तर प्रतिशत हो गया है वहीं पुरुष साक्षरता देखेंगे तो पचहत्तर पॉइंट दो छः से बढ़कर यह आपका अस्सी पॉइंट नौ प्रतिशत एवं महिलाओं की साक्षरता तिरपन पॉइंट छः सात प्रतिशत से बढ़कर चौंसठ पॉइंट छः प्रतिशत हो गई है ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य देखेंगे तो यह आपका आंध्र प्रदेश है जहाँ पे 
साठ पॉइंट चार प्रतिशत है शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश है जहाँ पचहत्तर पॉइंट एक प्रतिशत है ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा जो कि तिरानवे प्रतिशत है देश में अब तक पूर्ण साक्षरता घोषित किए गए एकमात्र राज्य होगा वो केरल हो जाएगा जनगणना दो के अनुसार देश की अनुसूची जाति शेड्यूल कास्ट के व्यक्तिगत की कुल जनसंख्या जो है आपका 20.14 करोड़ है जो देश के कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत है 2001 में यह जो है 16.2 प्रतिशत थी 2011 के अनुसूचित जातियों के लिंगानुपात देखेंगे तो 945 था 2001 से 2011 के दौरान देश के अनुसूचित जाति के दशक की वृद्धि 20.8 प्रतिशत रही है 2011 के ईस्वी के जनगणना के अनुसार देश की अनुसूचित जनजाति एस के व्यक्तिगत की कुल संख्या जो है आपका ये आपको दस पॉइंट तैंतालीस करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का एट पॉइंट छः प्रतिशत है जो दो हज़ार एक से एक में यह जो था एट पॉइंट टू प्रतिशत थी दो हज़ार ग्यारह ईस्वी में अनुसूचित जनजाति एस का निम्नलिंगानुपात जो है नौ है नेक्स्ट देखेंगे 2001 से 2011 हज़ार के दौरान जो है देश के अनुसूचित जनजाति एस टी की दशक की वृद्धि दर्ज होगा ये आपका तेईस पॉइंट सात प्रतिशत रही होगी नेक्स्ट आता है जनसंघ जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो होगा ये आपका इकतीस पॉइंट दो प्रतिशत जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो होगा वो आपका अड़सठ है दो में नगरीय जनसंख्या सत्ताईस पॉइंट ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे तो आपका बहत्तर पॉइंट थी नेक्स्ट आता है राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो अंडमान निकोबार दादर नगर हवेली दमन व द्वीप लक्षद्वीप और अब देखेंगे तो सिक्किम अंडमान निकोबार दादर नगर हवेली दमन द्वीप और लक्षद्वीप ये जो है आपका राज्यों में जब जनसंख्या कम है नेक्स्ट आता है जनसंख्या भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले पांच राज्य में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश उसके बाद महाराष्ट्र में उसके बाद बिहार में उसके बाद पश्चिम बंगाल में और उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश में नेक्स्ट आता है भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले पाँच राज्य में तो सबसे कम जो है वह सिक्किम है उसके बाद मिजोरम में है उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में गोवा में उसके बाद नागालैंड में कम से कम देखिए एक दो तीन चार पाँच ये तो मतलब पाँच को याद करना ही पड़ता है क्योंकि पिछला बार दरोगा में क्वेश्चन जो आया था तो देखेंगे जो आया था जो सबसे ज़्यादा जो है शिक्षित में दूसरा नंबर के कौन है तो उस समय में ऑप्शन दिया था तमिलनाडु दिया था केरल नहीं दिया था तो इसीलिए दो तीन पाँच तक मिनिमम याद कर लीजिए यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है न्यूनतम जनसंख्या वाला सिक्किम हो जाएगा दशक के वृद्धि में देखेंगे तो सर्वाधिक दशक के वृद्धि में पाँच राज्यों जो कि घटते क्रम में हुआ मेघालय में अरुणाचल प्रदेश उसके बाद बिहार उसके बाद जम्मू कश्मीर उसके बाद मिजोरम है न्यूनतम दशक के वृद्धि वाला पाँच राज्य में देखेंगे तो नागालैंड हो जाएगा केरल हो जाएगा गोवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश और सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या घनत के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है ग्यारह सौ छः है बिहार का पश्चिम बंगाल का जो है दस सौ अट्ठाईस है केरल उसके बाद उत्तर प्रदेश उसके बाद हरियाणा न्यूनतम में देखेंगे तो आप तो अरुणाचल प्रदेश देखिए पहला पहला जो भी है ना तो पहला पहला का आप ये भी याद रखेगा जैसे सत्रह अरुणाचल प्रदेश का क्या है जो आपका सत्रह व्यक्ति जो है प्रति घन मीटर किलोमीटर में आपका सत्रह व्यक्ति है ठीक है तो ये याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश मिजोरम सिक्किम मणिपुर और नागालैंड ये हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पांच राज्य देखेंगे तो यही क्वेश्चन आया था पिछला बार दरोगा में ठीक है दरोगा में ये पूछा गया था सेकंड नंबर पे साक्षरता दर वाला राज्य कौन है तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा तो ये याद रखिएगा एक नंबर पर केरल है दो नंबर पर तमिलनाडु तीन नंबर पर आंध्र प्रदेश चार नंबर पर मणिपुर और पाँच नंबर पर होगा छत्तीसगढ़ न्यूनतम लिंगानुपात वाले पाँच राज्य में देखेंगे तो ये आपका हरियाणा जम्मू कश्मीर देखेंगे सिक्किम पंजाब और जो है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला पांच राज्य देखेंगे घटते क्रम में तो अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मेघालय छत्तीसगढ़ केरल हो जाएगा न्यूनतम सिंह लिंगानुपात वाला पांच राज्य देखेंगे तो हरियाणा हो जाएगा यहाँ पंजाब हो जाएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर यहाँ राजस्थान यहाँ गुजरात हो जाएगा साक्षरता में देखेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता वाला पांच राज्य में देखेंगे तो केरल मिजोरम गोवा त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य में देखेंगे तो बिहार अरुणाचल प्रदेश राजस्थान झारखंड और आंध्र प्रदेश हो जाएगा जो कि तेलंगाना सहित है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला पांच राज्यों में देखेंगे तो केरल है मिजोरम है गोवा हो जाएगा त्रिपुरा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा न्यूनतम सा पुरुष साक्षरता वाला पाँच राज्यों में देखेंगे तो एक में बिहार हो जाएगा दो में अरुणाचल प्रदेश तीन में आंध्र प्रदेश और चार में मेघालय और पाँच में हो जाएगा झारखंड सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला में पांच राज्य में देखेंगे तो पहला केरल दूसरा मिजोरम तीसरा गोवा चौथा त्रिपुरा पांच में होगा नागालैंड हो जाएगा 
वहीं नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला पाँच राज्य में बिहार एक नंबर पर दो नंबर पर राजस्थान तीन नंबर पर झारखंड चार नंबर पर जम्मू कश्मीर ग्रामीण जनसंख्या वाला हम देखेंगे तो एक नंबर पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा दो नंबर पर बिहार हो जाएगा तीन नंबर पर असम और चार नंबर पर उड़ीसा और पाँच पर मेघालय हो जाएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला पाँच राज्य में देखेंगे तो गोवा हो जाएगा मिजोरम तीन में तमिलनाडु चार में केरल पाँच में महाराष्ट्र हो जाएगा नेक्स्ट आता है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला पांच राज्य में तो पहला आता है महाराष्ट्र दूसरा आता है उत्तर प्रदेश तीसरा आता है तमिलनाडु चौथा आता है पश्चिम बंगाल पांचवा जो आएगा आंध्र प्रदेश न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला पांच राज्य देखेंगे तो सिक्किम पहला स्थान पर आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान पर नागालैंड तीसरा स्थान पर और केरल जो है चौथा स्थान सॉरी मिजोरम जो होगा यह आपका चौथा स्थान पर और मेघालय जो होगा यह आपका पाँचवा स्थान पर होगा अनुसूचित जाति और जनजाति में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है आपका शेड्यूल कास्ट जनसंख्या प्रतिशत वाला पांच राज्य देखेंगे तो पंजाब नंबर एक पर होगा हिमाचल प्रदेश दो पे होगा वहीं देखिएगा तो आपका तीन पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा और चार पर उत्तर प्रदेश और पांच पर जो हो जाएगा ये आपका हरियाणा हो जाएगा नेक्स्ट देखिएगा तो यह था सर्वाधिक अनुसूचित जा, जाति ऐसी जनसंख्या वाले पाँच राज्य में उत्तर प्रदेश एक पे पश्चिम बंगाल दो पे जो है तीन पे आ जाएगा हो जाएगा बिहार चार पे हो जाएगा तमिलनाडु पाँच पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या वाले पांच राज्य में देखेंगे तो मध्य प्रदेश एक में हो जाएगा महाराष्ट्र दो पे उड़ीसा तीन पे चार पे राजस्थान और पांच पे गुजरात हो जाएगा झारखंड में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में छठे स्थान पर है और इसकी जो है एस जनसंख्या देखेंगे तो छियासी पैंतालीस जीरो बयालीस ऐसे ही याद रखेगा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले पांच राज्यों में देखेंगे तो एक में मिजोरम आएगा दो में नागालैंड तीन में मेघालय चार में अरुणाचल प्रदेश पांच में हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा नेक्स्ट आता है एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड जो है छब्बीस पॉइंट दो प्रतिशत ग्यारहवा स्थान पर है हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति या एस निवास नहीं करती है नेक्स्ट देखेंगे जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली दूसरा एवं तीसरा स्थान पर देखेंगे तो पुदुचेरी और चंडीगढ़ जो है पुदुचेरी दूसरा स्थान पर और चंडीगढ़ तीसरा स्थान पर वही न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो लक्षद्वीप जो हो जाएगा पहला स्थान पर हो जाएगा सर्वाधिक दशक वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली दूसरे स्थान पर एवं तीसरे स्थान पर देखेंगे तो दमन व द्वीप आपका चौथे स्थान पुदुचेरी हो जाएगा तीसरा स्थान पुदुचेरी और दूसरे पर दमन व द्वीप हो जाएगा न्यूनतम दशक की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो दिल्ली है और न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा जनघनत्व में दूसरा स्थान जो है चंडीगढ़ का है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी व न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश में दवन व द्वीप है लिंगानुपात में दूसरा स्थान जो है लक्षद्वीप का है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्वाधिक शिशुओं वर्ष जीरो से छः लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि नौ सौ अड़सठ है वह न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जो कि एट पॉइंट सेवन वन है शिशुओं लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर पुदुचेरी है सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप जो कि इक्यानवे प्रतिशत व न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा दादर एवं नगर हवेली जो कि छिहत्तर प्रतिशत साक्षरता प्रतिशत में दूसरा स्थान दमन और द्वीप का है नेक्स्ट देखेंगे तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप एवं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो दादर नगर हवेली एवं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो लक्षद्वीप है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो दादर एवं नगर हवेली है नेक्स्ट आता है केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है व न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है जो कि सैंतीस पॉइंट सात प्रतिशत है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो होगा वो होगा लक्षद्वीप सर्वाधिक जो है एस जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा ये चंडीगढ़ है लेकिन दिल्ली में सर्वाधिक एस जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है नेक्स्ट आता है सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है वहीं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दादर नगर हवेली है दिल्ली चंडीगढ़ पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल ट्राइब निवास नहीं करती है अब आता है 
भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाकराल नागल देखेंगे ये सतलज नदी पर और इससे लाभान्वित पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान है ब्यास नदी देखेंगे तो ब्यास नदी पर है पंजाब राजस्थान हिम हरियाणा हिमाचल प्रदेश से लाभान्वित होते हैं दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है झारखंड पश्चिम बंगाल से लाभान्वित होते हैं हीराकुंड बांध देखेंगे तो महानदी पर उड़ीसा के से लाभान्वित होते हैं चमर परियोजना चमल नदी पर है राजस्थान मध्य प्रदेश से लाभान्वित होते हैं सुभद्रा परियोजना सुभद्रा नदी पर है तेलंगाना और कर्नाटक इससे लाभान्वित होते हैं मयूराक्षी परियोजना देखेंगे तो यह को पश्चिम बंगाल में है और ये मयूराक्षी नदी पर है नागार्जुन सागर देखेंगे तो ये कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है लेकिन लाभान्वित जो होता है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होता है कोसी परियोजना कोसी नदी पर है लाभान्वित देखेंगे तो बिहार और नेपाल होता है गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है बिहार एवं नेपाल जो है इसे लाभान्वित होता है फरक्का परियोजना देखेंगे तो गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर है और ये आपका पश्चिम बंगाल में है काकरापाड़ा परियोजना देखेंगे ताप्ती नदी पर है गुजरात में तावा परियोजना तावा नदी पर मध्य प्रदेश में नागापुर शक्तिगिरी परियोजना कोराडी नदी महाराष्ट्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतला नदी पर है और इसे लाभान्वित जो है ये आपका राजस्थान पंजाब हरियाणा उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है गुजरात में है पंचम पाद परियोजना देखेंगे तो गोदावरी नदी पर कर्नाटक में है मालप्रभा परियोजना देखेंगे तो मालभरा नदी पर और ये कर्नाटक में है वहीं महानदी डेल्टा परियोजना देखेंगे तो महानदी उड़ीसा में है रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है कुंडा परियोजना देखेंगे तमिलनाडु में है जो कि कुंडा नदी पर है दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर पश्चिम बंगाल और झारखंड में है इडुकी परियोजना केरल में है टिहरी बांध परियोजना देखेंगे तो ये आपका भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है माला माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोयला परियोजना देखेंगे तो कोयना कोयना परियोजना आपका कोयना नदी पे ही और ये महाराष्ट्र में है रामगंगा परियोजना देखेंगे तो रामगंगा नदी पे उत्तर प्रदेश में है ऊपरी कृष्ण परियोजना देखेंगे तो कृष्ण नदी पे कर्नाटक अलमा अलमेटी बांध भी है इसी पे घाट प्रभा परियोजना देखेंगे तो घाट प्रभा नदी पे और कर्नाटक में भीमा बांध परियोजना पावना नदी पर महाराष्ट्र में है भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर कर्नाटक में है जायकवारी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है रंजित सागर बांध परियोजना रावी नदी पे पंजाब में है वहीं देखें हिंडरकल परियोजना घाट प्रवाह नदी पे और ये कर्नाटक में है सतलज परियोजना चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है वहीं देखें नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में है पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात में है कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में वहीं कांग सावती परियोजना कांग सावती पश्चिम बंगाल में है परामिकुलम अलियार परियोजना तमिलनाडु एवं केरल के बीच है और ये आपका आठ छोटी नदियां के संगम पर बनाया गया है मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश गिरना परियोजना गिरना नदी पे और महाराष्ट्र से लाभान्वित होता है सरदार परियोजना शारदा गोमती उत्तर प्रदेश में है पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में है बारगी परियोजना देखेंगे बारगी नदी पर मध्य प्रदेश में हंस देवी बागो परियोजना हंस देवी नदी छत्तीसगढ़ में दंड परियोजना देखेंगे तो आपका दंडकारी नदी भी होगा उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है साबरमती परियोजना देखेंगे साबरमती नदी जो कि कर्नाटक में है पंचेत बांध देखेंगे तो दामोदर नदी वो झारखंड पश्चिम बंगाल में है गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पे मध्य प्रदेश में है बांध सागर परियोजना सोन नदी पे बिहार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात में है वहीं देखेंगे राणा सागर प्रताप परियोजना देखेंगे तो आपको राजस्थान चंबल पे है जवाहर सागर परियोजना देखेंगे तो ये चंबल नदी पे है और ये कौन सी राजस्थान में है सरहिंद नगर परियोजना सतलज नदी पर हरियाणा में है तुलगुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है दुलहस्ती परियोजना देखेंगे तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर जो है केंद्रशासित प्रदेश में तिलैया परियोजना पराकर नदी पर झारखंड में है नर्मदा सरोवर परियोजना देखेंगे तो नर्मदा गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तथा राजस्थान में है बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है जो कि जम्मू कश्मीर में केंद्रशासित प्रदेश में है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था अब देखेंगे जो नदिया किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर जो है ये देखेंगे तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पे है दिल्ली जो है यमुना नदी किनारे है फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है हरिद्वार देखेंगे गंगा नदी के किनारे है कानपुर देखेंगे तो गंगा नदी के किनारे है कुरनूल देखेंगे तो तुभद्रा नदी के किनारे है शोकोबा घाट देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है अयोध्या आपको सरयू नदी के किनारे कोलकाता हुबली नदी के किनारे है लखनऊ देखेंगे तो गोमती नदी के किनारे डिब्रूगढ़ देखेंगे तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे कोटा आपको चंबल नदी के किनारे कटक आपको महानदी के किनारे नासिक देखेंगे तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है यहीं आएँ कन्नौज देखेंगे तो ये आपका गंगा नदी किनारे श्रीनगर देखेंगे झेलम नदी किनारे सूरत देखेगा ताप्ती नदी किनारे हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे मथुरा हो जाएगा यमुना नदी किनारे जमशेदपुर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी किनारे अहमदाबाद हो जाएगा साबरमती नदी किनारे जो है 
पठनपुर देखेंगे तो भीमा नदी किनारे बरेली हो जाएगा गैराम गंगा नदी किनारे जगदलपुर देखेंगे तीदावरी नदी किनारे गोरखपुर देखेंगे तो राप्ती नदी किनारे वही संबलपुर देखेंगे तो महानदी किनारे श्रीरंगपट्टन देखेंगे कावेरी नदी किनारे जौनपुर आपका गोमती नदी किनारे ओरछा देखेंगे तो बेतवा नदी किनारे उज्जैन देखेंगे तो छिपरा नदी किनारे वाराणसी देखेंगे गंगा नदी किनारे लुधियाना जो सतलज नदी किनारे विजयवाड़ा आपको कृष्णा नदी किनारा तिरुचिपल्ली देखेंगे तो कावेरी नदी किनारे बैतूल आपका ताप्ती नदी किनारे भारत के जो है पर्वत नगर देखेंगे तो गुलमर्ग देखेंगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है उटी आपका तमिलनाडु में है शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में है पहलगांव देखेंगे जम्मू कश्मीर में है दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है कोडाई कनाल देखेंगे तमिलनाडु में है लेंस डाउन देखेंगे तो उत्तराखंड में है डलहौजी देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है मंसूरी आपका उत्तराखंड में आ जाएगा कोट आपका तमिलनाडु में आ जाएगा मुक्तेश्वर आपका उत्तराखंड में आ जाएगा नैनीताल देखेंगे तो उत्तराखंड में आ जाएगा तुम कसोली देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा कुनरू देखेंगे तो तमिलनाडु में आएगा गंगटोक सिक्किम में मनाली हिमाचल प्रदेश में रानी खेत उत्तराखंड में रांची झारखंड में मिरिक देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कोटलिम तमिलनाडु में भूवाली उत्तराखंड में अल्मोड़ा ये देखेंगे उत्तराखंड में शिलोंग देखेंगे मेघालय में सोलन हिमाचल प्रदेश में नंदी हिल्स देखेंगे कर्नाटक में बेरकाट देखेंगे तमिलनाडु में महाबलेश्वर देखेंगे तो महाराष्ट्र में कलिम कोक देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में माउंट आबू राजस्थान में पंचगानी महाराष्ट्र में मन्नार देखेंगे तो केरल में पंचमढ़ी देखेंगे मध्य प्रदेश में जो है सतपुड़ा सपूतारा देखेंगे तो गुजरात में वहीं कीमान गुंडी देखेंगे कर्नाटक में पेरियार आपका केरल में है तो इस तरह से ये पर्वत चोटी था साइड इस समय जो राज था यहाँ हम देखिए पर्वत नगर देखे मंडी ये हिमाचल प्रदेश में है लोनावाला महाराष्ट्र में है खांडला महाराष्ट्र में है और भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम देखेंगे तो ईश्वर का निवास स्थान जो है प्रयाग को कहा जाता है पांच नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है सात टापू का नगर मुंबई को कहा जाता है बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है अंतरिक्ष का शहर जो है बंगलुरु को कहा जाता है डायमंड हर्बल देखेंगे कोलकाता को कहा जाता है इलेक्ट्रिक नगर जो है बंगलुरु को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है पूरब का बेनिस कोची कहा जाता है भारत का पिटम्सवर जमशेदपुर कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है गुलाबी नगर जो है जयपुर को कहा जाता है क्वीन ऑफ डेकन पुणे को कहा जाता है भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है फलोध्यान का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है पहाड़ी का मल्लिका या आपका नेत्र को कहा जाता है भारत का डेट्रियाट पीथमपुर को कहा जाता है पूरब का पेनिस जयपुर को कहा जाता है साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है सर्वाधिक प्रदूषित नगर जो है नदी जो होगा वो साबरमती हो जाएगा दक्षिण भारत की गंगा ये कावेरी को कहा जाता है काली गंगा काली नदी जो है ये शारदा को कहा जाता है ब्लू माउंटेन नीलगरी नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है एशिया का अंडो का टोकरी आपको आंध्र प्रदेश को कहा जाता है राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है सुरमा का नगरी बरेली को कहा जाता है नेक्स्ट आता है खुशबुओं का शहर ये कन्नौज को कहा जाता है काशी के वाहन गाजीपुर कहा जाता है लीची का नगर देहरादून को कहा जाता है राजस्थान का शिमला माउंट आबू कहा जाता है सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को कहा जाता है कर्नाटक का रत्न देखेंगे मैसूर को त्यौहार का नगर मदुरई को स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर को महलों का नगर कोलकाता को नवाबों का शहर लखनऊ को इस्पात नगरी जमशेदपुर पर्वतों की रानी मसूरी रैलियों का नगर नई दिल्ली को अरब सागर की रानी कोचिंग को भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को पूरब का स्कॉटलैंड मेघालय को भारत उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कानपुर को मंदिरों का एवं घाटियों का नगर वाराणसी को धान की डालियां ये आपको छत्तीसगढ़ को भारत का पेरिस जयपुर को मेघों का शहर जो है मेघों का घर जो है ये आपको मेघालय को बगीचा का शहर कपूरथला को पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को पहाड़ों का नगरी डूगर डूंगरपुर को भारत का उद्यान बंगलुरु को भारत का बोस्टन अहमदाबाद को गोल्डन सिटी अमृतसर को सूती वस्त्र का राजधानी मुंबई पवित्र नदी गंगा बिहार का शोक कोशी बृद गंगा गोदावरी पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर कोट्टायम का की दादी जो है यह मलायम को जुर्बा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है ताला नगरी देखेंगे तो अलीगढ़ को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को पिठा का नगरी आगरा को भारत का टॉलीवुड कोलकाता को वन 
नगर देखेंगे देहरादून को सूर्य नगरी जोधपुर को स्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कोयला के नगरी धनबाद को कहा जाता है नेक्स्ट आता है भारत में राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी बिहार का पटना असम का दिसपुर ओडिशा का भुवनेश्वर कर्नाटक का बंगलुरु गुजरात का गांधीनगर तमिलनाडु का चेन्नई नागालैंड का कोहिमा हरियाणा का चंडीगढ़ मध्य प्रदेश का भोपाल मेघालय का शिलोंग हिमाचल प्रदेश का शिमला मिजोरम का आइजोल गोवा का पंजी छत्तीसगढ़ है रायगढ़ रायगढ़ राजधानी छत्तीसगढ़ का पश्चिम बंगाल का कोलकाता आंध्र प्रदेश का अमरावती उत्तर उत्तर प्रदेश का लखनऊ केरल का तिरुवनंतपुरम त्रिपुरा का अगरतला पंजाब का चंडीगढ़ मणिपुर का इम्फाल महाराष्ट्र का मुंबई राजस्थान का जयपुर सिक्किम का गंगटोक अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर उत्तराखंड का देहरादून झारखंड का रांची तेलंगाना का हैदराबाद तो ये सब राजधानी तो आपको याद ही होगा इंडिया इंडिया के राज्यों का महाराष्ट्र में हिमाचल प्रदेश के दो राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी शीतकाल में जो हो जाता है ये नागपुर और ग्रीष्मकाल में जो हो जाता है मुंबई हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला जो कि कागरा जिले में स्थित है केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी देखेंगे तो लक्षद्वीप जो है कबरावती चंडीगढ़ का चंडीगढ़ पुडुचेरी पुदुचेरी लद्दाख का लेह दिल्ली का नई दिल्ली अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर दादर नगर हेमेमी और दमन द्वीप का जो है एकीकरण कर दिया गया और दमन इसका राजधानी बनाया गया जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हो गया ठीक है अब तेलंगाना देखेगा तो गठन जो तेलंगाना को आता है दो जून 2014 को राजधानी हैदराबाद और क्षेत्रफल जो लिया था एक लाख चौदह हज़ार आठ सौ चालीस वर्ग किलोमीटर लिया है रैंक के हिसाब से ये क्षेत्रफल के हिसाब से देश में बारहवा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से भी बारहवा राज्य है जनसंख्या घनत यहाँ पे तीन प्रति वर्ग किलोमीटर है जिला इकतीस जिला का निर्माण लेकर बना है ये निर्माण के समय में दस जिला था अभी फिलहाल जो है इकतीस जिला है प्रथम राज्यपाल ई एस एल नरसिम्हा थे प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे लोकसभा के सीटों की संख्या सत्रह राज्यसभा के सीटों की संख्या सात है विधानसभा के सीटों की संख्या एक सौ उन्नीस है विधान परिषदों की सीट की संख्या चालीस है सीमा रेखा दक्षिण एवं पूर्वी में आंध्र प्रदेश उत्तर एवं उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र पश्चिम में कर्नाटक और उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है तेलंगाना का गठन उनतीसवें राज्य के रूप में हुआ था जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के बनाने के कारण तेलंगाना भारत का अट्ठाईसवां राज्य हो गया नेक्स्ट देखते हैं भारतीय जनजाति भारत के संविधान के अनुच्छेद तीन सौ के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजाति समुदाय के अंशों यह समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं जनजाति विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजाति समुदाय की संख्या जो है 550 है नेक्स्ट आता है 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6 परसेंट है जनसंख्या के दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक है जनसंख्या वाला राज्य और वहीं मिजोरम देखेंगे तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति वाला राज्य है संविधान के नवासीवा संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है एक राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग अनुच्छेद तीन के क की स्थापना की गई व्यवस्था की गई इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे ये बने थे यू एस देवर को बनाया गया था वर्ष दो में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में यह सबसे बड़ी जनजाति भील है जिसकी जनसंख्या एक करोड़ उनहत्तर लाख है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या जो है यह आपका गोंड है जिसकी जनसंख्या जो है तैंतालीस लाख सत्तावन हजार नौ सौ अट्ठारह है तीसरे स्थान पर संथाल जनजाति आती है वर्ष दो हजार ग्यारह के जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य जो है यह आपका मेघालय है जहाँ पर टू है जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य देखेंगे तो यह आपका मध्य प्रदेश है जबरा जनजाति अंडमान निकोबार की विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से भी जाना जाता है भारत की सर्वाधिक आद जनजाति गोंड है सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है एक देखिएगा तो थारू जनजाति दीपाली को शोक त्योहार के रूप में मनाता है और एक चीज याद रखेगा जैन धर्म भी जैन धर्म है ना ये भी दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं मिथुन त्यौहार तो नागा जनजाति का है नायर जनजाति के परिदर्शक पति की अवधारणा पाया जाता है टोडा जनजाति पशुपालन तथा भैंस पालने का काम करती है संथाल लोग पुजारी को नायक कहते हैं हो उड़ाव एवं मुंडा जनजाति में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड और उन्हें बैगा और केरल उन्हें कनी त्री कर या उराली उन्हें पलाथी कहते हैं अब राज्य देखेंगे और केंद्रशासित प्रदेश में सॉरी केंद्रशासित राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति गुजरात में भील बांजरा कोली 
पटेलिया डाफर टुरिया आदि पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में गद्दी अथवा गुड्डी कनोरा ला लाहौली पाए जाती है जम्मू कश्मीर में बकरवाल गद्दी गुज्जर चंपा और चंपा पाए जाते हैं वहीं केरल में देखेंगे तो कादर उराली मोपवा इरुला पनियान जो है ये पाए जाते हैं जनजाति मध्य प्रदेश में भील लंबाड़ी बाजरा गोंड अबूर अबुझ मारिया मुड़िया बिशन हॉर्ड गोंड खेरवार अशूर बैगा कोल मुंडा आदि पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में जो है मुड़िया कमार कोरवा मारिया हलवा अबुजा मारिया पहाड़ी कोरवा आदि पाए जाते हैं महाराष्ट्र में देखेंगे तो बारली बांजरा कोली चितपावन कोंड आदि पाए जाते हैं मणिपुर में कुकी मैटी या मैठी नागा आगमी आदि पाए जाते हैं मेघालय में गारो खासी जयंतिया मिकिर ये जनजाति पाए जाते हैं मिजोरम में देखेंगे तो लाखर पावो मिजो चकमा लुसाई कुकी आदि पाए जाते हैं नागालैंड में नागा नबोई नागा आगमी मिकिर आदि पाए जाते हैं उड़ीसा में देखेंगे तो जुआग खरिया भूया संथाल हो कोल उड़ाब चेजू गोंड सोंड डोगरिया कोंध बो बोंडो रेमो आदि पाए जाते हैं राजस्थान में देखेंगे तो मीना सहरिया सांसी गारासिया भील बांजरा कोली जो है ये पाया जाता है वहीं सिक्किम में देखेंगे तो लेपचा और लिम्पू है तमिलनाडु में बरगा टोड कोटा कोटा टोडा जो नीलगिरी के मूल जनजाति हैं त्रिपुरा में देखेंगे तो रियांग अथवा त्रिपुरी आदि उत्तराखंड में थारू कोय मारा नीति भोंट या भोंटिया गहरवाल और कुमाई क्षेत्र में खास खास जो है जौनसर बावर क्षेत्र में आदि पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल देखेंगे तो लोघा भूमि संथाल लेपचा लिम्पू जो कि दार्जिलिंग क्षेत्र में आदि पाए जाते हैं असम में देखेंगे तो राभा दिमारा कोझारी बोडो अबोर आबो मिकिर कार्बो नागा लुसाई पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में चंचुस कोडोस सवार जो है वहीं गदवा गोंड आदि पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में देखेंगे सॉरी अरुणाचल प्रदेश में मोपा डफला सुलुंग मिसमी मी योंग मीरी गेलोन अपतनी मेजी आदि पाए जाते हैं झारखंड में देखेंगे तो संथाल मुंडा हो ओरो बिरहो कोरबा अशुर भुया गोंड सोरिया भूमिज आदि पाए जाते हैं लक्षद्वीप में सिर्फ एक है वासी अंडमान में ओंज जरवा जरना सेंटलीज अंडमानी निकोबारी ये जो है जनजाति पाए जाते हैं जनजाति के शैक्षणिक संस्थाओं को युवा गिरी कहा जाता है नाच गाकर अपनी जीवन कमाने वाले दक्षिणी राजस्थान की जनजाति गारसिया है चंगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले अद्र खाना व दोष तिब्बती लोग के समुदाय है भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है ये घुमंत लोगों जीवन यापन के लिए कुछ अच्छे किस्म का ऊन देने वाले परी पश्मीन बकरे बकरियों को पालते हैं नेक्स्ट आता है जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्की आर्कियोजोनिक ईरा में हुई थी भारत आने वाले सबसे पहला प्रजाति समूह जो था ये आपका निगुड़ो था जो कि नार्डिक प्रजाति समूह में सबसे अंत में आई थी हरप्पा सप्ताह की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट भूमध सागर ये प्रजाति ने किया है निग्रिटो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट व मंगोलाइट प्रजाति के लोग भारत में आदिवासी जनजाति में सम्मिलित किए जाते हैं नए देखते हैं निग्रोटो अंडमान निकोबारी एवं तावनकोर व कोची की पहाड़ियाँ में पाई जाती है मंगोलाइट देखें तो मंगोलाइट लोग जो है उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं जो अमेरिका के मूल निवासी हैं भारत में ये असम हिमालय क्षेत्र के लेह लद्दाख में पाए जाते हैं नार्डिक देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत के लोग हैं प्राचाय देखेंगे तो सिंध पंजाब राजस्थान गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग हैं भूमध सागरीय देखेंगे तो ये उत्तर भारत की उच्च जाति यहाँ हैं आदिवासियों का प्रमुख पर्व जो है सरहुल जो कि चैत्र शुल्क तृतीय को मनाया जाता है अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से पूरब में बसी कुछ जनजाति इस प्रकार है जैसे मोनपा डफला अबोर मिशपी निशी नागा है नागा के कोनयाक आदिवासी दुनिया में हेड डंग हंटर के नाम से भी जाने जाते हैं बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन का सिर धर से अलग करने का यादगार घटना मनाते हैं और चेहरे पर टैटू बनाकर उनका जश्न मनाते हैं हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है कौन याक जनजाति को भारत के साथ साथ मैन मार भी नागरिकता है म्यांमार का भी नागरिकता है इनका गांव लोगवा नागालैंड की मोन जिला का कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है तो इस तरह से इंडियन ज्योग्राफी भी इंडियन ज्योग्राफी ज्योग्राफी भी जो है आपका कंप्लीट हो चुका है ठीक है 
तो मिलते हैं नेक्स्ट अगला सेगमेंट जो देखिए आएगा या तो इंडियन पॉलिटिकल आ लेंगे जो है इस तरह से आप लेकिन लगभग हम आपको लूसेंट जो है कंप्लीट करा देंगे ठीक है इसको यदि आप देख लेते हैं ना तो मुझे लगता है दरोगा के एग्जाम में 40 से 50 क्वेश्चन जो है ना आपको इस लूसेंट से देखने को मिल सकता है जी के के क्षेत्र जी जी पार्ट में ठीक है तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत